ഗുഡ് മോർണിംഗ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാമിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നത് അതിലെ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന പാർട്ട് ഏതാനും ക്ലാസ്സുകളിലായി നാം പഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നാം കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റാക്കി എത്തിപ്പെടുന്നത് കമ്പനികളിലായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അനുസരിച്ച് എല്ലാ കമ്പനികളും ട്വൽവ് മന്ത്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒരു വർഷത്തെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളാണ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് രണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന കോപ്പി കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റീസിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്താണ് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അസറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ലാബിലിറ്റീസുമാണ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക കമ്പനിയുടെ കൈവശമുള്ളതായിരിക്കുന്ന പല ടൈപ്പ് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന അസറ്റുകൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകൾ കറൻറ്റ് അസറ്റ്സുകളൊക്കെ അസറ്റ് ഭാഗത്തും കമ്പനിയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ലാബിലിറ്റീസ് അഥവാ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിബെഞ്ചർ തുടങ്ങിയ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസ് പോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റീസും മറ്റൊരു ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ നമ്പറിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ റുപ്പീസിലായിരിക്കും അത് ലാക്സിലാവാം കോടികളിലാവാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതിൽ ഉണ്ടാകും എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഭാഗത്ത് ഇൻകം ഉണ്ടാവും സെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്തും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളായിരിക്കുന്ന പർച്ചേസ് വേജസ് സാലറീസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെലവുകളുണ്ടോ ആ ചെലവുകളൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നെറ്റ് ബാലൻസ് ഒന്നുകിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ എ എസ് സെവൻ ഐ എ എസ് സെവൻ അനുസരിച്ചാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നാം എല്ലാ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും ക്യാഷ് ഔട്ട്ലോസും നമ്മൾ എടുക്കും പക്ഷെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഹെഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് മൂന്ന് ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിലും നാം ഇൻഫ്ലോ എന്നും ഔട്ട്ലോ എന്നും ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തെ കമ്പനിയുടെ ഇക്കണോമിക് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം സെയിൽസും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവും കറൻറ്റ് അസറ്റും കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലുള്ള വ്യത്യസ്ത നമ്പറുകളിലെ വ്യത്യസ്ത നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത അതുവഴി കമ്പനിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് രേഖയാണ് അത് മണി ടേംസിലായിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസിലായിരിക്കും ഈ വ്യത്യസ്ത നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും കമ്പനിയുടെ സ്ട്രെങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും കമ്പനിയുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഒക്കെയുള്ള പഠനത്തിനാണ് ഫിനാൻ
identifying the strength and the weakness of a company or a firm analyzing analyzing or establishing their relationship between different numbers in the financial statements പല ടൈപ്പിലുള്ള അനാലിസിസ് നാം ഒരു വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വ്യത്യസ്ത ഫിഗേഴ്സ് തമ്മിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്നാ പറയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത വർഷങ്ങളിലെ ഫിഗേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ നാം ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും കമ്പാരിറ്റീവ് പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അതേപോലെ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലത്തിലുള്ള അനാലിസിസ് ഉണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഇന്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്നും കമ്പനി പബ്ലിഷ് ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന പുറത്തു വിട്ടതായിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസ് ആണ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്നും പറയാം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ബജറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ബജറ്റ്സുകൾ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആണ് ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിലേക്ക് ബജറ്റ്സുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡേറ്റ വേണം ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ വേണം അത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടു സ്റ്റഡി ദി ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസി സോൾവൻസി ഒരു കമ്പനിക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന കടം തരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടേം ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയറിലേക്ക് കടം തരുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ നാം ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഡിബെഞ്ചർ പോലെയുള്ള വർഷങ്ങൾക്കുള്ള കടം തരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് അവരവർ അവർ തന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും പലിശയും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയുണ്ടാവും അത് നൽകുമെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സോൾവൻസി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ നാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ സോൾവൻസി ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസിയും ലോങ് ടേം സോൾവൻസിയും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് കമ്പാരിസൺ 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 രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കാം ഒന്ന് ഇൻട്രാഫോം കമ്പാരിസൺ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനത്തിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഡിവിഷൻസിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഡിവിഷൻ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഏറ്റവും വീക്കായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്നും കണ്ടെത്താം അതേപോലെയാണ് ഇൻട്രാഫോം കമ്പാരിസൺ ഇൻട്രാ സോറി ഇൻഡർ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻട്രയാണ് രണ്ടാമത് ഇൻ്റർഫോം കമ്പാരിസൺ ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരേ രീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് രണ്ട് ചെരുപ്പ് യൂണിറ്റ്സ് വി കെ സി ചെരുപ്പും ലൂനാറും ഒരേ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അനാലിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഫേം ഈസ് ബെറ്റർ ഏത് ഫേമാണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് നടത്തിയത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസ് അത്യാവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി 
നമുക്കറിയാം ഒരു നല്ല സ്ഥാപനത്തിന് നല്ല ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് പ്രസന്റ് ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റിയും ഫ്യൂച്ചർ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി പ്രസന്റ് കിട്ടിയ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ഏതൊക്കെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പെർഫോമൻസ് വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പെർഫോമൻസ് മറ്റൊന്ന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് റിലേബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെന്റിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് റിലേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷന് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷന് റൈറ്റ് ടൈമിന് ലഭിക്കുക എന്നതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ മാനേജ്മെന്റിന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബജറ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാനും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് റിലേബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിക് റിസോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് മറ്റ് റിസോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് അതേപോലെ കമ്പനിയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസിനെ കുറിച്ച് കമ്പനി എന്തൊക്കെ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മാനേജ്മെന്റിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകുവാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് അത്യാവശ്യമാണ് ദീസ് ആർ ദി ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തിനെ ആ ടു റിവീൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ആൻഡ് ടു സ്റ്റഡി ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ നാളെ കമ്പനികളുടെ തലപ്പത്തിരുന്നത് നടത്തേണ്ട ആളുകളാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു കമ്പനിയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാൻ നോളജ് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന സി എ കാരോ സി എം എ കാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്മാർ ഉണ്ടാകും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അനാലിസിസ് നടത്താം ആദ്യം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് നടത്താം അനാലിസിസ് നടത്താം What is analysis? Establishing the relationship between two or more numbers are involved in the, included in the financial statements. Then let's say, gather additional information. Add that, gather additional information. This is not the same thing. Bandhangal and Dakyan is not the same thing. Gather additional information. Additional information. നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യണം എവിടെ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നമ്മുടെ നോളജ് വെച്ച് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ അറിവുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ടോ അതിനുശേഷം മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം ആ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ആവാം പർച്ചേസിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ആവാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസിഷൻസ് ആവാം പല ടൈപ്പിലുള്ള ഇരിക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് അതിൽ നമ്മൾ കാശ് കൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സെക്കൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മൂന്നാമത്തത് ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത് മൂന്നായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാവും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഫിനാൻസിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡിസിഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം എടുക്കണം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എടുത്താൽ പോരാ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇംപ്ലിമെന്റ് ദി ഡിസിഷൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസിഷൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ പോരാ ഓരോ ഡിസിഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും അതിന്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതാണ് എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ഇനി നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അനാലിസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ്
ഒരു കമ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥന്മാർ നമുക്കറിയാം ആരാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ് അവർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവരാണ് ക്യാഷ് മുടക്കി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ആ തന്നിട്ട് അഥവാ നമുക്ക് തന്നെ കമ്പനിക്ക് തന്നിട്ട് കമ്പനി ആ ക്യാഷ് കൊണ്ടാണ് കമ്പനി ഫസ്റ്റ് തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇ പി എസ് എണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് എണിങ്സ് പെർ ഷെയർ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ കാണാൻ അല്ലേ എന്തായിരുന്നു എണിങ് പെർ ഷെയർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനെ നെറ്റ് ഇൻകം നെറ്റ് ഇൻകം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നെറ്റ് ഇൻകം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇതാ നെറ്റ് ഇൻകം ഇതാണ് അല്ല ഇ പി എസ് കാണാൻ ഇ പി എസ് കാണാനുള്ള ഫോമുല നെറ്റ് ഇൻകം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പിന്നെ അവർക്ക് എന്തായി കാര്യണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക കൊടുക്കൂല പേ ഔട്ട് റേഷ്യ പേ ഔട്ട് റേഷ്യ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും ഈ വർഷം കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് ബെറ്റർ ആണോ അതല്ല ആ മോശമാണോ എന്നറിയാം കമ്പനിയുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അറിയണം ആര് ആർക്ക് ആർക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ് അവർ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ നമ്മളെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും അനാലിസാക്ട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ റിക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തതാണ് ലെൻഡേഴ്സ് ലെൻഡേഴ്സ് ആരാണ് ലെൻഡേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് വിശ്വസിച്ച് കമ്പനി നല്ല കമ്പനിയാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് കടം തന്ന ആൾക്കാർ ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് കെഡിറ്റേഴ്സ് ഏ അതേപോലെ ആ ബിൽസ് പേബിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ലെൻഡേഴ്സ് അധികവും ലോങ് ടേം ലെൻഡേഴ്സ് തന്നെ അവർ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടും അവർ യൂസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആര് ആ ലേബേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ലേബേഴ്സ് ലേബേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലൊക്കെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഒക്കെ വളരെ ശക്തമാണ് ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് പൂട്ടിക്കാൻ എന്തെല്ലാം വഴി വഴിയുണ്ട് എന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാർ അവർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരായിരിക്കും അവരാലോചിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതിന് തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന കൊടികളുണ്ട് അല്ലേ ആ ഏതായാലും ശരി ചുവപ്പായും വേണ്ടിയില്ല പച്ചായും വേണ്ടിയില്ല ഓക്കെ ഏതായാലും ശരി ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻസിന് കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ബോണസ് കിട്ടണം അതേപോലെ തന്നെ വേജ് കൂടുതൽ കിട്ടണം ആ ഒറ്റ ട്രേഡ് യൂണിയന് തൊഴിലാളികൾ ഇത്ര മണിക്കൂർ കർശനമായിട്ടും ജോലി എടുക്കണം എന്ന് ഒരിക്കലും കാലം വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഊറ്റാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ ഊറ്റിയെടുക്കും ഏതായാലും ശരി അവർക്ക് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ വല്ലാതെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും തന്നെ എല്ലാ സംഭാവന ചോദിക്കാൻ പാർട്ടിക്കാർക്കും ഇത് കാണാം പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള കമ്പനിയോടല്ലേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡൊണേഷൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് കാരണം കമ്പനിക്ക് നല്ല ലാഭം കിട്ടിയാൽ കമ്പനിന്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് ഒക്കെ എങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്റെ അബോ ഒക്കെ ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ടാക്സ് കിട്ടും ഗവൺമെന്റിന് ടാക്സ് നല്ലൊരു വരുമാനമാണ് എത്ര ടൈപ്പ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ടു ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻകം ടാക്സ് ഏത് ടാക്സാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ജി എസ് ടിയോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടിയോ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഏതായാലും ശരി ഗവൺമെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് സമർപ്പിക്കണം ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി അത് പരിശോധിക്കും എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ടാക്സ് ഒക്കെ അടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി തന്നെയല്ല വ്യത്യസ്ത കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം നന്നാവും അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മിക്സഡ് ഇക്കോണമിയാണ് ഗവൺമെന്റും പ്രവർത്തിക്കും കമ്പനികളും പ്രവർത്തിക്കും രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും പെർഫോമൻസ് ഉയർന്നതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡെവലപ്പിംഗ് ആണ് അല്ലേ ആ ഓക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മലന്റെ മുകളിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് ദൻ ജസ്റ്റ് പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിൽ കുറെ ആൾക്കാർ പ്രസ്സുകാർ ഇക്കണോമിക് മേഖലയൊക്കെ ഡീൽ
വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെ ചെറുതിന്റെയും ചെറുത് വലിയ വലുതാവുന്നതാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കിട്ടിയാൽ അവർ അത് യൂസ് ചെയ്യും അതിന്റെ നല്ല വശങ്ങളൊക്കെ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന വാണിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ പബ്ലിക് എന്ത് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യും ഇവരൊക്കെ എന്താണ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കമ്പനികളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടും അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കുന്ന മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതൊക്കെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ലെൻഡേഴ്സ് ലേബേഴ്സ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക് ലെൻഡേഴ്സിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ലെൻഡേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തന്നെ ആ ഷോർട്ട് ടേം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസിയും ലോങ് ടേം സോൾവൻസിയും അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുവാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ആ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ബാക്കി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ ആ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് സ്പീഡിൽ വായിക്കുക സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു